。接下来是先离开这片雨林，按照藏宝图的指示寻找第三个宝藏了。我现在对宝藏的兴趣度也是大大降低了，好像来来去去就那两栋破建筑，主要是箱子里面也没有让我感到很哇塞的材料。不过你想找就陪你咯。就在这里了，这次地面的土块颜色跟周围一样的，不过照样有一圈摆放的很有造型的尖锐石头，中间依旧是一朵彼岸花。那这次要不要用雷神之锤锤爆整个地面呢、啊？还是按照正常挖掘下去就行了？好像也没啥神秘感了，就不用雷神之锤弄破玻璃透视里面的情况了，直接敲下去拿完东西就走人了。那就开掉吧，我只希望箱子里面的东西能好一点就行了。哎呀，有狐狸偷袭我，看我不把你们宰了拿来炖汤喝！大哥，你用雷神之锤打他们，又把地面给击穿了，又到处都是透明玻璃了。你可以用细粒怼他们呢，就不会锤到地面了。对哦，都忘了还有这个技能呢。吓死我了，直接掉下来了。原来只要敲掉表层的土块，第二层就是碎石堆了。大伙都知道，踩到就碎啦。也没见得把你给摔残了呀。开玩笑，那连我双手插兜，直接掉进臭水沟都安然无恙，这个更不在话下了。这下面的结构跟之前那个差不多，绕下来应该就能找到箱子了。你可以休息了，拿材料这种出重活让我来就行。不会吧，又是垃圾材料？这些宝藏有时确实挺不诚意的，至少来个乌金作为安慰奖也行啊。你又喝多了吧？理想很丰满，现实很骨感。有个太阳金，我也不至于这么嫌弃。走吧走吧，删除宝藏还浪费了咱们不少时间，我都忘记咱们接下来的目标是啥了。寻找火山打地星人，制作附魔台。现在咱们已经来到深海区了，火山一般是生存在这种区域的。咱们再跑跑，运气好的话，很快就能找到的。火山目前是没有发现，倒是看到了一座红土岛屿，那大概率会有海盗在上面安家哦。走上去溜达溜达呗，说不定会有新发现、新惊喜呢。哎呦，这上面刚好有个传送基站，大师兄，咱们要不要在这里安家？算了吧，上次也是安装在这种地方，咱们压根一天都没待过。我看这里也是没啥惊喜了，拿完东西就走人了。安慰奖两个，太阳镜和赤焰，其他就算了。有人要来揍我了，赶紧搞点抹油溜了。我这边有点小惊喜了，就是这家伙手里拿的家伙跟咱们是一样的，都是雷神之锤，已经被我解决了，东西掉地上了。这把可能是有附魔的哦，你不要就留给我哈，给你吧。然后你怎么还带了个跟屁虫啊？来吧，哥帮你把它也给解决掉。搞定了我就来拿下了，感谢老板的慷慨施舍。我来看一下有没有附魔，有哦，耐久一，还真有啊，那还给我吧。呵呵，我看你是双手插兜，做事抠抠搜搜，还你是不可能的。留了个二手的放在箱子里面了，你要的话就去拿。好家伙，你这厚脸皮的功夫可真是越来越炉火纯青了呀！算了，不跟你计较了，咱们还是继续赶路吧。哎呦，我看到不远处有一艘大型海盗船了、啊，要不要去打爆它呀？你先顾好你自己吧，别让刺球把你给刺爆了。下水就没事了，怎么说？到底打不打？打呗，咱们还没有氧气背包，打爆它，看能不能在它掉落的宝箱里面搞到手。后面去蒙眼星也方便，在水面上估计很容易被炮轰。我先来靠近，试试看它的脾气怎么样。要是能骑着化石龙在水面上就把它打爆也不错。我突然有种不祥的预感，我估计你要领盒饭的节奏。好像没事哦，它傻里傻气的，不会发动攻击。糟糕，还是被炸了。你是想笑尿我吗？老虎的屁股摸不得的。还好是化石龙嗝屁了，我只是掉进水里而已，看来还挺难搞定它的。那我就还是老规矩，拿上武器到它的船底来给它搓一搓。好像现在的海盗船变得容易打了，你一打血量掉得好快啊，而且船也已经冒烟了，很快就能打爆它的节奏。那我争取速战速决哈，炸弹小船出来了，海盗也落水了，看来大船真要沉了。小师弟，我再给它几锤就要爆掉了，沉了沉了，宝箱也掉落下去了，我追下去。好像我才是那个有整套潜水装置的人吧？还是我下去吧，我有脚蹼，游泳速度绝对比你快的。这些都是在地下小屋和陷阱房里面拿的，是吧？你整天都嫌弃宝藏是些垃圾材料，这不就派上用场了吗？那我回水面了，因为快缺氧了，而且下潜速度确实没你快。沉船宝箱给你去开吧，希望欧气满满，开个氧气背包就行了。就一个脚蹼，打发胶花子嘛，我都懒得拿了，我也快缺氧了，上去了，保命要紧，赶紧上来吧，原来火山就在这附近了，还真的是哦。上来以后没走几步就看到火山了，大师兄，这里有海盗船哦，稍等一下，我把潜水装置卸下来，重新把护甲都换上以后再来开打。就一艘小型海盗船，有什么好打的？小型的打了也没有宝箱掉落的。过来过来，先进火山打虚空使徒了，搞定创造晶体，制作附魔台才是最重要的。等到公主有了无限伺机属性，要打谁还不都是易如反掌的事？好吧，一切听从大佬的指挥，那就先在这火山外围的墙面上打咯。我来放烟花，让天黑下来。这里一到晚上，算是生成虚空使徒比较多的地方了。天已经开始黑了，咱们再等等咯。那可以趁这段时间用雷神之锤把火山外围墙面的硫磺烟给锤爆了。有道理，尽可能大范围的把它们都变成透明玻璃块，咱们就可以从这上面透视下去，看看有没有钛合金了。天一下子就暗下来了，大师兄先别睡了，虚空使徒已经开始出来溜达了。我这边发现了一个，我要用雷神之锤来拿捏它了。小心一点，这些家伙不是那么好惹的哦，他们的攻击力算是蛮强的。哎呀，真的就嗝屁了，这哥们确实有点猛啊！哎，你怎么那么讲义气的，跟着我一起挂掉了？我是刚好没血，被他一拳给揍回老家了。这家伙已经被拿捏了，但创造晶体不知道掉哪了。这还不简单，收集魔法棒搞起，嘿嘿，这不就有了吗？现在应
，总共搞了十一个，完全够用了。这深夜真的是太煎熬了，总算是可以放亮了。大师兄，你在干嘛呢？怪物太多了，我敲掉玻璃下来挖钛合金了。这里的钛合金确实比别的地方会多很多，随随便便就能看到几胞胎。这里不是咱们前面敲的一小片区域吗？咱们是做大事的人，要求大范围的搞起，把更多的火山墙体都给变成透明玻璃了。雷神之锤出动，我现在锤爆一些，稍后再来透视看看。我勒个去，被爆爆弹给炸飞了，还好没把我炸死，那就继续锤。看到了就下来挖了，这里一眼看去就有四胞胎的钛合金了，真是爽歪歪啊！小伙伴们要挖钛合金，可以来这里碰碰运气哦，确实比较容易吧。收了十几个，好像没了，那就再上去把墙体都变成玻璃。哦，对，敲玻璃的时候最好不要用雷神之锤，会消耗掉的。手里拿个香蕉来敲也是可以的。哥也上来了，也是收获颇丰啊！小师弟，我有个不成熟的小想法，就是你在上面用雷神之锤把硫磺岩变成玻璃，然后我在下面收割钛合金，怎么样？也不是不行，不过到时候钛合金得分我一半。这完全没问题，两个人互相配合的成果，哥怎么可能一个人独吞呢？放心吧，江湖规矩我还是懂的。那好，马上来执行。哎，我勒个去，这海鸥连香蕉也偷的吗？我以为只会叼走鱼而已。你个坑货，赶紧吐出来，那可是大补血的星光香蕉啊！只能送给他喽，就算你把他宰了，也不会给你的。气死我了，已经被他给吃光了，就算吐不出来，我也不会让他活着离开的。我要拿他来熬汤补血。这可恶的海鸥偷吃了我的星光香蕉，你不可能活着离开我山了，不把你剁了，难消我心头之恨。我说的没错吧？就算宰了他，香蕉也不会回来的。至少我这口气顺畅了一点了。一个星光香蕉相当于一条命啊！他算是吃掉了我一条命了，没把他开膛破肚，已经很给他面子了。来，咱们按照前面商量好的那样，我在上面用雷神之锤把硫磺岩锤成透明玻璃，你在下面找钛合金喽。哎呀，我还是没能忍住就下来了。这钛合金也太多了吧！你个坑货，这么说话不算话的，小心遭雷劈啊！没办法，太诱人了，就单单这周围，至少就有十来个钛合金了。你叫我怎么淡定啊？好了，我收了十几个后又上来了。这次我保证不下去了，我就闭着眼睛乱敲，不去看下面有什么矿石了。但愿你这次言而有信，不然你很容易没朋友的。如果再食言的话，我担心我的雷神之锤随时会问候你的。差不多了，我就挖到几十个了，应该够咱们用了。可以去火山祭坛那边把传送舱给安装了。记得你说过的话，到了祭坛那边，他要惊讶分我一半哦，不然我的雷神之锤也会随时呵护你的。我来召唤个小飞鼠飞过去。哎呀，掉岩浆里了，得赶紧召唤个别的。呃、哦，小飞鼠这么快就挂了？哦，对我好像可以解锁一个新坐骑哦，而且这坐骑走火山地形也是挺不错的。哦吼，星座地啊！难不成你还能解锁个火麒麟来？还真的就是火麒麟，只不过是低等级的而已。等我哪天变土豪了，就把高级的也解锁了。低级的也不错啦，恭喜你以后可以跟我一样在岩浆上走了。不过这速度嘛，我高级麒麟还是照样甩你几条大街的。能走岩浆是不错，但有时要回到地面上，有台阶的地方就上不了，也是麻烦呀。小飞鼠复活了，我又换回来了。这火山地形用小飞鼠还是比较舒服的。赶紧的，我都已经安装好传送舱了。你身上不是带有炉子吗？咱们身上的钛合金都来烧了，钛金护甲就可以搞起，然后就去打黑龙了。打黑龙这个可以哦，我马上来把炉子放出来。炉子和工站台都放好了，附魔台也制作了，就放在旁边。投影仪也放了。那好像可以先来把公主给附魔上无限世机属性啊。现在都是放一个创造晶体副材料进去，运气好的话，一次性就能搞到无限世机了。哎，没中，那只能再来一次了。嘿嘿，这次就搞到了，那就可以把创造晶体吃下来了，留给大师兄可以用，还剩三个，我自己再留一个。呃，留着干嘛呢？不能都给我吗？我待会要是两个还附魔不到无限司机怎么办？如果两个都附魔不到，证明人品差到极致了，要去面壁思过才行。我来试试看，按道理我的人品不可能超过你的。哦吼，不好意思，果然还是你比较臭，我一次就搞到了。亏大了，给了创造晶体还被侮辱了一番。其实我留下一个是想来激活这个工站台的。我也还剩一个创造晶体呢，那就放在这投影上面当做装饰品哦。随你随你，你开心就好。钛合金护甲也都齐全了，激活时还剩很多，那就给整套护甲也附魔吧。老规矩，附魔到啥就是啥。哇塞，你在干嘛呢？想把整座火山都变成玻璃的呀？工程太大，没那么大能耐，就在隧道这里弄着玩而已。那你慢慢弄，我拿上土块，准备来把神圣树种子给种了。选你上次那样，还是种在这祭坛最中间的位置。上次种了以后感觉还不错，不仅祭坛装饰了一下，而且靠着周围的地形，很容易爬上树去采摘神圣果实。敲掉这个灯，然后把土块放进去。你搞定了没？我已经准备就绪了。要是都 OK 了，就可以出发练新打黑龙了。随时可以出发了。你还真把这门洞给修成玻璃的呀，厉害了，效果确实还不错。哦，对，升级元件在我身上呢，我来把传送舱升为二级的。大佬，还是你先出发吧。那好，我先过去，咱们练新剑。现在咱们都是全套武装的，估计黑龙见到咱们都得瑟瑟发抖啊。小伙伴们，有没有什么好方法可以无伤干掉黑龙的呢？这一期准备出发练新打远古黑龙了。公奴已经是附魔上无限司机属性的了，拿捏黑龙应该游刃有余。就是不知道小伙伴们有没有无伤打败黑龙的方法呢？有的话记得告诉我呀。你也太瞧得起自己了吧！就你那渣渣的技术，还想无伤干掉黑龙？能不挂掉就应该偷笑了。现在再看地图，找找黑龙的老巢在哪个方位？确定了，往西的方向。好嘞，要去到龙岛，最好的坐骑，我觉得还是小飞鼠。只要不掉落到下面，飞在这最高层，其实很容易就找到黑龙的。大哥，你过来后没
，来了，这次距离不是很远，轻松抵达。看来你还算识趣，连断剑有留给帅气的人来拔。你想太多了，我主要是不想一个人打黑龙，有你来帮忙送人头，我的危险系数就会降低很多的。别唧唧歪歪的，他已经出来了，赶紧怼吧。他好像对你一见钟情哦，直接冲着你飞过去了。我勒个去，我的坐骑都还没召唤出来，跑不过他呀。黑龙大哥，你不用这么热情的呀。哎，被他轻轻爱护了一下，就嗝屁了，还把我弄到岩浆里面洗澡了。他对我倒是爱理不理的，那我就多送他几件，让他注意到我的存在。终于发现我了，立马发动火球来了个下马威呀、啊！哎呀呀，我也掉进岩浆里了，还好有站脚的地方，小屁股被烧了一下而已。他炸完你又来炸我了，不过鸽子城溜得比较快，只小样的爆炸火球对我没啥威胁，就他那小破球对我也是起不了多大的作用的。我勒个去，说他是小破球还生气的节奏，直接想来咬我啊！哎呀呀，我的小飞鼠被烧着了，原来是下来放火啊！好吧，小飞鼠英勇牺牲了，这老铁又朝着我飞过来了，看来我的火麒麟得派上用场了。呃，这哥们好像是朝着我飞来的吧？糟糕，我坐骑还没召唤出来。哎呀，又被爱护到了。大哥，你是来搞笑的吗？战斗都还没有怎么打响，你就已经送了两次人头了。他回到龙巢上方，准备发射爆炸火球了。该是我发挥的时候了。别太自信，听说大言不惭的人一般都会死得很难看的。我现在骑上火麒麟，别说大言不惭了，就算我睁眼说瞎话，这老铁也拿我没办法的。他朝我发射爆炸火球时，我只要一个蹦跶就能轻松躲避了。哎呀，这下惨了，我掉岩浆里了。哦，对哦，我是骑着火麒麟的，没啥事。还好你溜得快，不然肯定被炸得灰头土脸的。过了一个去，这老铁所到之处真是惨不忍睹啊，连地面都被炸出了一条大沟壑了，更别说人了。他又搞了个回马枪了，你还不赶紧跳上来，不然炸到了，连你爸妈都认不出你来。这家伙嚣张不了多久了，他血量所剩不多了，赶紧怼。哦，对，大师兄，我有一个不成熟的小想法，就是我信心不多了。上次雨石神是被你拿下的，这次黑龙的最后一击，可不可以留给我呀？行吧，既然你开口了，哥我还是讲武德了，我已经停止伺机了，剩下的就交给你了。好嘞，我一定不辱使命，拿下他。OK， 搞定收工，一下子多了六十多颗星星。翼龙确实比较容易打，我一条命都没挂就干掉他了。那好，星星都给你拿下了，那金罐子里面的东西总得归我了吧？啊，你说什么呀？刚刚风太大了，我没听清楚呢。好家伙，第一次见到把中锋麦萨演绎的如此出神入化。算了，不跟你计较了，你上去把烈焰断剑也收了吧。我准备在龙巢下方腾出点空间来放传送舱了。OK， 一切听从大佬的指挥，我来拔剑。说的真好听，你要是听从指挥，金罐子里面的两个微晶块就吐出来呀。啊，风又大了，又没有听清楚你说啥了。哎呦，整个龙巢下面的硫磺岩都被你用雷神之锤锤成玻璃了呀！龙巢的方块就连黑龙的火球都是炸不毁的，所以传送舱放在这个地方还算安全。我现在把下面的空间扩大一些，准备来安装上。哦，对，好像传送舱在你身上才对呀、啊。哦，对哦，那你不用上来了，我来敲掉一些玻璃针下去给你就行。都搞定了，我身上激活的核心也没有，那还得麻烦大佬给激活了。早就准备好了，我马上来激活。我也只是你一个激活的核心，用完也没了。这上面我刚才看见有一个能源碎片，我身上有三个，加多一个又可以合成核心了。不用慌，只要有星星，回去空岛找商人刷一刷就能买到的。土豪说话底气就是足呀，我还是去多找几个比较有保障。真是坑啊，整个龙岛逛遍了也没有找到一个。你慢慢找吧，哥不奉陪了，我已经坐进传送舱准备回了。回吧回吧，我也不找了。你传送好以后，我也回了。我猜火山那边的神圣树已经长大了。我没猜错吧？神圣树变成苍天大树了。哦，对，大师兄，咱们有没有补充体力的食物啊？我的饥饿度已经为零了。扔了几个番薯给你了，这个可以顶一顶肚子。谢谢老板了。这种时候，只要能补充饥饿度的，别说是番薯了，就算是便便，我也有可能会考虑吃的。呃，你这么没有原则的，实在是佩服。下次有捡到就让你尝一尝哈。嘿嘿嘿，开玩笑的啦，别当真哈。不过这番薯还真甜，你给的也够多，我已经满血复活了。吃饱了就该干活了，跟着我出海吧！我计划打完海盗船后就出发蒙眼星打十巨人。好的，那我先来穿上死神之翼，用它可以飞出火山，还可以飞到海面上去找海盗船。别这么败家吧！死神之翼可以留着去蒙眼星空岛上挖紫萤石啊！也对哦，那飞出火山我就脱下来吧。咱们绕着火山跑一跑，应该就能遇到海盗船的。大师兄，为什么咱们不直接去蒙眼星呢？干嘛要去先打海盗船呢、啊？你个憨憨，居然还没睡醒！因为打爆他们以后，掉落的宝箱里面大概率会出现氧气背包，有了氧气背包，去蒙眼星才比较有底气嘛。小师弟，发现一艘了，赶紧过来帮忙打爆它。我也觉得你没睡醒，小海盗船不会掉落箱子的。跟我来吧，这边有一艘中型的，咱们过去把它拿下。要不兵分两路，你有潜水装备，你下水去抽破它的船底。我骑着化石龙在水面上用弓弩怼它。你倒是挺会安排的，我已经下水了，先来把护甲脱掉，换上潜水装备了。我勒个去，靠它太近，被它投喂炮弹了。这火力还是挺猛的。哎呀，我跟化石龙同时入土为安了。你真是干啥啥不行，吃饭第一名啊！靠你是靠不住的了，还是我自己来吧。看我的雷神之锤，快速的把它锤爆。化石龙还没复活，我也只能跟你一样跑船底来搓一搓了。那刚好，你打吧，我快缺氧了，游出水面呼吸一下新鲜空气。船上已经着火的了，你加油哈！我准备靠近坐等宝箱出来了。爆掉了，海盗掉水里面了。你有脚蹼，你下
，哎，这里有海灵守卫哦，那这名城船也在这哦，大师兄要不要下去呢？你看海灵守卫这么凶猛，我用啥潜水装备都没有，要下去送人头吗？算了，稍后再来。这边有大型海盗船和一艘中型的，基层他们掉落的宝箱也是有激励出潜水装置的，我得搞一套才敢下去探索沉船。最后，大型海盗船也被我们爆掉了。现在我又追着宝箱游下来了。哎呀，又因为缺氧丢了一条命了。复活后晕头转向的，都不知道宝箱在哪了。看到了，会是什么东西呢？哎呦，潜水装备一套哦。哦吼，看来我是被上帝亲吻过的人啊！一说就有了，这套稍后得给我哈。赶紧上来，中型的也快被我打爆了。感觉天太黑了，都快看不见东西了。我眼睛受不了了，得把天放亮了，不然我就要下落的节奏。这时候中型的也快被我击沉了。这个打完，要是掉落的箱子里面还是有氧气背包的话，咱们就可以考虑收工了。又被打爆了，宝箱就在这个地方下沉的，我现在就追下去，穿上个脚蹼就行了。你不是有氧气背包了吗？干嘛不穿上？还埋怨氧气不够？我看你是智商不够吧？对哦，被你一言惊醒，我真给忘了。穿上了，终于呼吸顺畅了，箱子已经沉到底了。我来看有啥宝贝。哦吼，还真有一个氧气背包呢。不过大师兄，我觉得每个人至少得准备两个氧气背包，去蒙眼星才比较够用。那行，听你的，反正海盗船一大堆，再打打。最后我总共收集了五个氧气背包，应该够用了。现在有海盗船也直接无视而过，准备回火山整理后前往蒙眼星了。小师弟，火山到了。不过我才想起，咱们还有一件事没做呢，就是去探索海底的沉船。走，跟上我，我知道位置在哪。去不去都无所谓吧。闪电核心你不想要了吗？对哦，我的闪电弩连鞭，那必须去一趟。哎，前面的红土岛屿好像生成了一座建筑哦。既然遇到了，就先上去看看喽。这个看着很眼熟啊，好像就是那个头上戴着珊瑚帽子的海岛商人的家。是哦，不过来都来了，我来看看他家里有什么可以搜刮的。他家好像也没啥好东西呀、啊，就这几个贝壳珍珠灯，看着还蛮好看的，其他就没什么了。箱子里面也是空的，那就把这些珍珠灯饰都收了。虽然不是什么好宝贝，但是至少证明咱们到此一游过。好吧，随你便，你开心就行喽。离开珊瑚岛，我们就在附近找到了沉船的位置。下水后要小心一点哦，我这样一眼望下去，感觉海灵守卫的数量挺多的。对哦，我的潜水装备还没给你呢，海面上给不了啊。哎，你人呢？我已经跑到这边有陆地的地方了，你直接把装备扔水里就行，然后我这边用魔法棒收集一下就行了。哦哦，那好，我把脚蹼、潜水服、潜水面罩整一套都扔出去啦，还有一个氧气背包都丢给你了。那我自己也来把整套护甲都脱下来，换成下水的装备都穿上了。那我就准备下水了，你也赶紧的，我已经看到海底沉船了。好的，我这边已经收到你扔出来的装备了，也准备穿上后下水了，咱们海底见哈。我已经看到一个宝箱了，不知道有没有惊喜呢？啊、哦，没意思，连个乌金都不给。这下面有四艘沉船，一般一艘船都附带了一个箱子。继续找。哦，一下子被我找到闪电核心了，这里已经不允许我低调了。好家伙，居然被大师兄捷足先登了。那我只能收拾这些残羹剩饭了。这个里面有氧气背包和高级潜水服，也算不错了。我这边拿完闪电核心以后，好像要被围攻了。自信一点，把“好像”两个字去掉。你头顶上有三个海灵守卫，看得出他们很想找你聊聊人生呢、啊。他们只会追踪你，对我一点兴趣都没有呢。我勒个去，开始怼我了，一招毙命啊！糟糕糟糕，你挂了，那他们就对我有兴趣了。现在追踪的人就是我了，那挺好的，你陪他们聊聊人生，我就可以趁机溜走了。咱们水面上见。啊、哎呀，直接被按回老家了，趁机有护盾，也赶紧脚底抹油溜了。又回到火山了，大师兄，闪电核心对于你这种技术这么牛的人来说，可有可无的。要不就送我吧。就算你马屁拍得响，这次我也不会被你坑的了。我要是自己留着，稍后有能量剑就能给附魔上了。好吧，看来这次让他入坑不了了，后面再找机会。神圣果实好像还没有收下，刚好飞上来了，那就直接过去收了。等一下去蒙眼星，又不是召唤虚空，回来收也不迟啊！你该不会肚子饿，要把它们吃了吧？要是吃了它，就能天下无敌，我肯定吃了。问题是吃了就多一百的血量，跟星光香蕉差不多的节奏。大师兄，我把氧气背包分一半给你，都放在箱子里面了。你是不是也可以考虑一下，把闪电核心送给我呀？你这次表现得不错，给你点个赞。下次再积极一点，我会考虑的。这一期准备和大师兄前往蒙眼星了，出发之前得来把这些武器和工具都给维修了。反正现在维修材料有的是，不用白不用。小伙伴们，你们觉得这维修费贵不贵呢？最重要的还有这个十神之翼，要用它去采集紫银石呢。我这边都维修好了，可以随时出发了。哦，对，出发之前记得把附魔台和工匠台都带上。我已经准备收走了，这样咱们到了那边，只要有挖到紫银石，就可以制作能量剑并附魔了。已经坐进传送舱，准备启动了。咱们蒙眼星见喽！糟糕，我身上的星星只剩几个了，都不知道能不能活着回来呢。淡定，不用慌，采集矿石的时候会增加的，再不行就提取点星星礼盒喽。好嘞，大师兄过去了，那咱们也紧随其后。啊，不是说蒙眼星见吗？怎么没看到你的那个？不好意思，我发现咱们现在是有氧气背包的人了，所以我已经骑着火麒麟到处瞎逛找材料了。咱们各找各的，效率会高很多。我氧气背包也穿上了，那我骑着化石龙去找喽。虽然速度没你火麒麟快，但我有信心收集的比你多。哦，对，差点忘记了，得先过来玛雅遗迹这边办点事。要去拿下图纸是吧？记得稍后制作一把新铜稿给我哦。好家伙，这么不要脸的，你的闪电核心怎么不送我呢？你说什么？我这边风有点大，听不太清楚呀。你就装你就装，又在装疯卖傻了是
，我所在的这个高原上面就有空的。我已经把高原上的青铜矿收刮的七七八八了，总共收集了五个，就再也没有发现了。现在穿上十分之一，准备飞上空岛来看看了。哎呦，我怀疑这是个假空岛。上来后没有发现紫银石，反倒有两颗青铜石。看来我跟青铜石是比较有缘分了、啊，反正有就拿下喽。你这人品有问题啊！我这边都已经弄到好几个紫银石了。放心吧，沿着空岛边缘走一走，总能找到的。这不，前面不就有双胞胎紫银石了吗？一个超强的实力和极佳的人品，收集的数量早晚会超过你的。兄弟，能不能低调淡定一点啊？一般太过于自信的人，往往最后都是被打脸的。大师兄真会说笑，青铜矿我已经凑够十个了，紫银石也有三颗了。就我这采集速度，怎么可能会打脸？我发现我今天运气爆棚啊，所到之处都是青铜和紫银在一起的。刮掉这个紫银石，后面还有一个呢。哦吼，这里面暗藏玄机啊，还有两个，居然是三胞胎紫银石。看来今天是走了狗屎运了，挖到我都有点怀疑是不是在做梦了。这一个地方就出现了四个紫银石，看来你是祖上积德啊。好吧，两种矿石的数量都超过我了，就让你得十一回吧。帅气的人都是被上帝吻了额头的，打脸是不可能的。空岛搜索完，我背包篮里已经有十二个青铜和十个紫银了。不过我的十分之一也快消耗完了，所以我不得不脱掉，准备降落来维修。这下面小怪太多了，弄完得赶紧溜了。每次只需要一根十分之一就能满血修复，蛮便宜的。小怪又想怼我了，再不走又要见阎王爷了。工匠腿收了走人。后面我又跑了两座空岛，总共收集了二十一个青铜石和十四个紫银石，完全够用了。估计离传送舱那边有点远了，我现在到仓库里面取出个传送卷轴，利用这东西就可以快速回去了。啊，什么情况？怎么是直接回弥拉星了？你个涵涵，你又没有把蒙眼星的传送鸡蛋记录仪架到位置，不传回去才怪呢！尴尬呀，那我得到这边的传送舱，先传回火山，还能再回到蒙眼星了。不过也是巧合，你回去刚刚好，我发现咱们没有带激活石来，稍后能量剑都不能附魔呢，你随便带点过来哈。这么说，我是回来的恰到好处呀，没问题，我保证完成任务。回到火山这边，才发现箱子里面只剩一个激活石，该不会是放在空岛那边了吧？那没办法，还得跑一趟空岛看看。我印象中，空岛那边的箱子都是存放了一些无关紧要的东西，应该没有激活石的。如果火山没有的话，那大概率是被咱们用完了。这边有四个箱子，有没有我来看一下就知道了。我是记得我有放的，就是不知道当时放的多不多而已。有哦，不过只有三个，这三个都不够我塞牙缝呢。一把能量剑至少都需要五个才能复活满。那这么说，还得去挖点符文矿，打打符文小怪了。那要不你也传送回火山吧，咱们一起去到之前用雷神之锤敲成玻璃的外围墙体那里。我记得是有很多符文矿的。你这是干啥啥不行，坑人第一名，连这点小事都得我回去，走出去不怕被江湖人耻笑？你要是回来，我就制作一把新铜镐给你。你觉得我像是那么没原则的人吗？那就再加一把能量剑怎么样？我是准备在这边把能量剑制作好，附魔好再过蒙眼星的，附魔台和工匠台就不带过去了。你这是在威胁我，还用能量剑引诱我，以为我就会屈服吗？啊，嘴上那么硬，身体却很诚实，怎么就传送回来了呀？我想了想，你一个人去挖符文矿也是挺辛苦的，所以决定回来帮忙一下。走吧，我已经召唤出小飞鼠了，赶紧过去吧。不过你可别忘了你说过的话，要送我心铜镐和能量剑哦。好家伙，明明就是电击这这两个东西才回来的，还恬不知耻的说要帮我忙。不过哥现在身上材料够，就当花钱雇你来帮忙吧。哎哎，你干嘛还要使用雷神之锤敲硫磺岩了？这里玻璃这么多，你还嫌不够吗？随便敲下去，肯定能碰到一大堆符文矿的。哦哦，草率了，我现在立马也敲下去。有点夸张了呀！仔细一看，原来这下面的符文矿这么多的，红、黄、蓝全部都有。大师兄，感觉比你的头皮屑还要多呢。你小子说话注意点，上一次都有说这种话的人已经躺在床上了。你是想跟他一样的下场吗？好家伙，我只是说出了事实而已，好像就被人身威胁了，还是乖乖录我的激活石好，不然待会背后会被捅刀的节奏，怎么死的都不知道呢。很快我就收集到了五十个激活石了，可以准备回去了。这边刚好可以穿过玻璃进入大海，从水底游上去，可比我敲玻璃上去容易多了。大师兄，你那边啥情况了？我也搞到了三十个左右，够用了，也准备上去了。那走吧，回火山口制作能量剑和附魔了。别忘了你说要送我心铜镐和能量剑哈，不然我让你理解一下“痛不欲生”这个词的含义。你个坑货，你今天是吃了火药吗？老是恐吓我，放心吧，哥我说到做到，说给你就会给你的。好嘞，现在马上来制作能量剑了，还得先制作几根黄铜棍，再把乌金块给分解成乌金锭，然后就可以搞出两把能量剑来了。大师兄，来送你一把。话说你有没有意思把闪电核心给我呀？看你小子还挺说话算数的，这样吧，哥今天心情好也来慷慨一下，把闪电核心拿出来送给你吧。哦吼，老板这格局够大呀，那我就恭敬不如从命咯。那事不宜迟，既然有闪电核心了，能量剑必须马上来附魔了。一般把闪电核心作为副材料，就能开出闪电鞭的。不知道我今天运气怎么样，看能不能搞到闪电五连鞭呢？哎呀，四连鞭而已，也算还可以啦。其他的属性就不用副材料了，直接激活石附魔，搞到啥属性就是啥。在庆祝老板荣获闪电四连鞭，我拿出我压箱底的材料来装饰一下这周围哈。哎呦，这些都是你从海岛上人那里搞来的呀，这个珍珠灯饰我看着确实还蛮喜欢的。这些东西对善于盖房子又善于室内搭配的小伙伴来说，简直就是人间极品，感觉做个公主房最合适了。好家伙，连人家的花盆和围栏都顺回来了呀！就拿了一些而已啦，我还把这很有特色的楼梯也拿来了，
，你确定空岛那边有吗？我又不是瞎子，上次来拿的时候就看到箱子里面有了，喏、no, ，有十六个呢。对了，我记得之前制作新通稿需要的是电线，现在怎么又变成新能矿了？小伙伴们，是我记错了，还是说新版本又改了呀？那么纠结干嘛？新通矿和电线不都差不多吗？需要电线就把新通矿烧制一下就行了，刚好可以制作两把新通稿了，一人一把喽。好了，来，大师兄，我给你扔出去了。身上的激活石还是很多，那顺便把这新通稿也给附魔了，只要附魔到一个采集速度，稍后用它来敲石巨人的雕像，应该就杠杠的。我这边准备就去了，武器装备都附魔好了，现在咱们就再次传送蒙眼星了。刚好天黑，我来放个昼夜烟花，算是预祝咱们轻松拿捏远古巨人。来到蒙眼星，第一件事就是把这四个宝石块都先准备好在背包栏里，待会召唤的时候方便一点。哎，大师兄不是先过来的吗？人又跑哪了？地面上有小怪，比较不安全，就在石柱上已经等候你多时了。还挺会选地方的嘛，那我来召唤了。上次这里被我弄成玻璃，破坏的挺严重的，得先来修补好。搞定了，开始来放这四款宝石块了。小伙伴们现在都应该知道怎么放置了吧？以前是需要按照顺序安放的哦。大哥，都什么年代了？现在只要放离中间图腾三个格子的位置就行了，不用考虑顺序的。都放好了，已经在开始召唤了。地面的污染方块正在一圈一圈的往外扩散了，赶紧找个风水宝地，准备迎接远古老铁了。这老铁马上出来了，我得赶紧堆叠石柱来垫脚，这样就能避开地面上的小怪，安心拿捏这三只大的。我这边就有点小尴尬了，身上没有准备点方块，所以只能在地面上击杀他们了。反正只要在远古巨像双手击打地面的时候跳跃一下，就不会被他震飞摔死了。糟糕，这红氏也太烦人了吧！一直追着我不放，一点面子都不给的。这个红氏小怪是三只小怪里面最活跃的一只，不过一般爱出风头的都会死得早，他经常都是最先被干掉的那一只。大哥，好像是我比他挂得早啊，都已经被他爱护了两条命了。我无法理解你这小菜鸟的世界，打不过就跑嘛，这么简单的道理都不懂，活该没命。放心吧，哥已经穿上十分之一飞在他的上方怼他了，很快可以帮你报仇的。看来还是利用十神之翼打比较轻松啊！现在只剩这只蓝色小怪了，打完第二形态就该出来了。已经出来了，这第二形态我感觉比第一形态还好打，只要能敲掉雕像，很容易解决的。这个时候氧气背包就要派上用场了，穿上它，再来召唤出小飞鼠。待会只要它的核心亮起，就可以飞上去敲掉雕像。我一般是绕着这几根石柱躲避它的激光的，然后趁机敲掉雕像。它的核心亮起来了，是红色的。看到了，你骑着火麒麟很难上来的，让哥来把它敲了。晕过去了，赶紧抄家伙怼它了。哦对，你的能量剑有闪电四连鞭，打起来应该更解压哦。这还用说？我保证把他编到怀疑人生，编到哭爹喊娘的。我也换成小飞鼠了，感觉还是这小家伙最适合打这个 boss 了。哎呀，刚夸奖完他一下就被干掉了。莫慌莫慌，远古老铁又被我敲晕了，继续来给他一顿四连鞭的能量剑输出。也不知道还有没有更快捷的方法干掉这家伙，小伙伴们可以帮我们支支招呀。哎呀，太慢撤离了，我的小飞鼠又被他活生生给锤挂掉了，搞得我现在只能利用十神之翼，像一只无头苍蝇，绕着他的头顶乱飞乱怼了。核心又亮起来了，是蓝色的。你现在没有小飞鼠，靠十神之翼很难降落到雕像上面的。开什么玩笑？你看脱掉以后，稳稳落到雕像上了。再次敲晕他了。这次怼完他，这老铁就该变第三形态了。没错，只要把他的血量砍掉一半以后，第三形态就会出现了。他又要醒了，赶紧溜了，好像变第三形态了。自信一点，把好像两个字去掉。我溜得慢，被他一招了结了。这个形态会比较难打一点，不过照样还是配合上小飞鼠来打他。主要是他四根石柱会随机在整个黑圈范围内生成，有时候生成的距离远的话，就很难敲到雕像了。这没办法，咱们就随缘了。这不，它亮的核心是红色的，石柱就刚好生成在我旁边，还更轻松敲掉呢。所以有时候运气好的话，也是可以很容易拿捏它的。又被你给得失到了，那就赶紧怼它吧。对了，骑着小飞鼠用第一视角配合能量剑打起来还挺顺畅的。反正我只感觉用有闪电鞭的能量剑砍它，掉血挺快的。再敲晕它一次就可以送它回老家了。它又要醒了，赶紧加点抹油溜了。还好哥有骑小飞鼠，也溜得快，不然就被它投喂炸弹了。我这运气确实好，每次要敲的雕像都在我附近。这次也是红色的，他就剩这点血量，应该可以一次性解决掉了。别太自信哦，我也希望能一次搞定。但我的第六感告诉我，还得再敲晕一次才能消灭他。你这乌鸦嘴还真准，就差一点点了。这哪叫乌鸦嘴啊？这恰恰证明我十分有实战经验，精准的算出还要敲晕他一次。他亮起的核心是蓝色的，我应该能赶得上去敲掉。你是还没睡醒吗？这点血量肯定是直接用弓弩远程爆掉他的、啊。对哦，我傻了呀，白白把一百颗星星送给你了，哎，亏大了。感谢老板的成全，那这金罐子里面的东西就给你吧。这里面也就个十人之眼比较有用，巨人核心只有一个，小伙伴们一般会拿它来干嘛呢？糟糕，咱们忘记把二级传送舱给收走，召唤 BOSS 的时候给消失掉了。这那咋整？咱们身上好像也没有升级原件 A 型可以升级呀、啊。那这个一级的就升级不了了，只能像你前面那样用传送卷轴回到最原始的出生点喽。哎，我有一个不成熟的小想法，就是你弄个多人坐骑出来，咱们两个人都坐上，看能不能用一个传送卷轴就把咱们两个人都传送回去了。我猜大概率是不行的，好像是三角门才能把坐骑传送回去的。不过也可以试试看，我来召唤之四人坐骑，不用山海，坐上来吧。传送卷轴我已经拿在手上了。老司机，我已经坐上来了
那估计你只能退出房间了。来吧，让我来送你一程，免得你这么痛苦，直接把你踢出房间了事，然后再把大佬您给重新邀请进来了。现在只能靠这边的一级传送舱回到火山那边了，好像回去以后就可以直接打虚空了。没错，三大生物咱们都已经凑齐了，随时可以召唤它。那好，回去整理和维修一下武器装备就开打。回到火山，第一件事肯定是把三大生物给准备好，然后就是该维修的都来维修了。师生这一消耗还挺大的，待会打虚空也还用得到。反正材料有的是，虽然公主消耗不多，但也给维修了。我吃点番薯，补充点能量后就可以开打了。哎，你刚扔了什么给我？哦，巨人核心啊，就一个，都不够塞牙缝，给我也没啥用。要是数量多，就还可以玩一下激光网。那算了，我还以为你能玩出点花样来呢。准备好哦，我现在就把三大生物放到祭台上，召唤出虚空。你确定你这样能召唤得出来吗？再扯立铁为证，要是能召唤出来，我直播吃粑粑。哦好，那你吃定了。啊、哦，还真的就不行了，这么邪乎的吗？大哥，你脑袋又被门缝夹到了吧？你有两个生物放颠倒了。好吧，我错了，难怪你那么心思蛋蛋赶立铁。大师兄，你要不要再立个什么铁呢？看我这次能不能召唤出来。我脑袋又没被门缝夹到，我脑袋确实很像被门缝给夹到了，居然把神圣果实和炼断剑的位置给放颠倒了。这次没搞错了，虚空老铁已经出现了，咱们的神圣树的树干又被摧毁掉了。你还有心思关心神圣树，还是关心关心咱们自己的小命吧？你看，你看，我都被搞到火烧屁股了，还好没掉进岩浆去洗澡，穿上十神之翼，准备在空中跟他干上一仗。也好，你在天上，我在地面，这样可以分散他的注意力。他去追踪谁了，另一个就可以趁机怼他了。可以可以，那这样就比较容易拿捏这家伙了。我都拿上能量剑来近距离怼他了。哎呀，嗝屁了！你是来搞笑的吗？容易被拿捏的人是你吧？我劝你还是不要用能量剑近战，太过于自信的人往往死得更难看的。我就不信邪了，我刚刚只是碰巧撞他枪口上了，我一定要让他知道我的闪电是连鞭的威力。好吧，他老是乱飞乱窜的，近战确实难搞啊。以哥多年行走江湖实战经验来判断，公主打他还是比较容易出效果的。听你的，我又换回公主了。现在居高临下，准备把他的天灵盖给打爆了。大哥，玩归玩，闹归闹，你惹到他，把怒气都发我身上了。你这小菜鸟，弱鸡成这样，要是不行的话，就躲到旁边去看戏，剩下的交给哥就行了。你在开什么玩笑？临阵脱逃可不是我的风格。再说了，我也是江湖上有头有脸的人，传出去了还不得贻笑大方？还有，我发现用能量剑确实也不错，不过只能在他不动的情况下使用，但是嗝屁的风险也会大大提高。哎哎，一个不留神就不知道这家伙跑哪了。主要是你穿着十神之翼比较晃眼，这家伙就在这边，就剩一丢丢血量了，很快就可以把他爱护回老家了。哦吼，倒下了，那可以收工作人了。第二形态已经生成在火山外围了，咱们乘胜追击去把他也灭了。得稍等一会，我公主好像消耗量挺大的，得去维修好再过去了。反正现在材料一大把。你真是懒人屎尿多呀，赶紧的，我放了个昼夜烟花让天亮起来先。来，再给你点食物补充点体力吧。哎呦，老板居然知道我饥饿度为零了，确实得填饱肚子了，打怪才精神嘛。我的饥饿度也所剩不多了，也来把身上这两盘美味的食物都吃了。咱们可以边走边吃，这样才不会浪费时间。哎呦，难得见到你这么积极的，那你去打头阵，我飞在天上紧跟着你。今天这个地形还不错的样子哦 ，boss 的周围都没有岩浆。是哦，你不说我还没有察觉呢，那就容易靠近他了。能量剑可以搞起哦。想靠近他不是那么容易的，他的拳头会锤死我的。哎呀，还没说完就入土为安了。对哦，我又有一个不成熟的小想法，可以先把他脚下的方块用雷神之锤敲成透明玻璃，然后还是跑到地下去怼他呀。你这小脑瓜开窍了，这个主意不错，我马上来敲，尽量把它附近的方块都敲了，也不知道敲的过程还要被拿捏多少条命呢。你这工作效率不行呀，这么龟速的我都看不下去了，得下来帮忙敲了，勇敢一点，只要走位风骚一点，大概率不会嗝屁的。好了，差不多可以下去了，跑到下面再透过玻璃就能轻松找到它的位置了，待会就能去它的正下方怼它了。我已经很靠近它了，在这个地方可以用弓弩怼它，它锤了好久都锤不到我，真是爽歪歪。这里就完全是他的正下方了，看我的闪电四连鞭，就喜欢这种他看我不顺眼又干不掉我的场景。本来黑龙被他召唤出来了，你要是不跑，看他干不干掉你。你当我是傻吗？肯定是脚底抹油溜之大吉啊！你上来了没？他好像对我不感兴趣哦，要去找你喽。糟糕，我被虚空召唤出来的虚空使徒给缠住了，跑不了了啊！哎呀，被投喂爆炸火球了。小菜鸟，赶紧溜呀，不然还会继续被炸的。我在这边打打雷，看能不能把他给吸引过来。后面等黑龙撤了以后，我又跑回到这老铁的正下方戳他脚底。目前这种打法确实是最轻松的。呃，这么快就被你安抚回老家啦？小菜一碟的事啦，不好意思，星星被我收下了。这个时候得放个昼夜烟花来庆祝一下，顺便让天亮起来。最后来收下这个金罐子里面的东西，咱们就结束这个地图的生存了。地图我会上传，小伙伴们喜欢的话可以去下载玩一玩哦。下个地图我会弄个更好玩的玩法，小伙伴们到时记得来捧场收看哈